పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్లు అవుతారేమో వీళ్ళే రైట్ ఎనీవే పుల్లారావు గారు విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఐ మీన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఇంత విరక్తి ఇంత ఆగ్రహం ఇంత ఆవేశం పెద్ద పెద్ద పదాలు దేశంలో ఆర్థిక మేధావులు వాడే పదాలు లేకపోతే కేంద్రాన్ని మోదీ గారి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే పార్టీలు వాడే పదాలన్నీ వాడేశాడు ఆయన ఎందువల్ల చేత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రియల్ ఫైట సినిమా ఫైట అదే అదే కదా రియల్ ఫైట ఇది రియల్ ఫైట ఊరుకునే దిశం దిశం ఫైట ఇది ఒక్కసారి విమర్శించారు ఇంకా ఎంతవరకు చేస్తారు చూడాలి పర్సనల్ గా వెళ్తారా చూడాలి కోపం వచ్చేటట్టుగా కేసీఆర్ మాట్లాడినట్టుగా విమర్శిస్తారా చూడాలి తర్వాత రెండోది మేము బీజేపీ దెబ్బలాడుకుంటున్నాం బీజేపీ మన మిత్రులు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళకు ఉన్న అలయన్స్ ఆంధ్రలో తెక్కుండా కూడా పోటీ చేసుకోవాలి అని కూడా ప్లేస్ చేస్తున్నారా మూడోది ఎస్ గత వారం రోజులు బట్టి కొన్ని ఆర్బీఐ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ని ఇలాగ అప్పులు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఫ్యూచర్ రెవెన్యూ మీద కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యతిరేకం ఆఫ్ చేసేయండి అన్నారు అది కూడా ఏమన్నా నొప్పు వచ్చిందా లేకపోతే చిన్న చిన్న నొప్పులు కాదా ఇది ఒక పొలిటికల్ స్ట్రాటజీయే మేము బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం బీజేపీ మాతో లేదు బీజేపీ మీరు ప్రజారాజ్యం కలిసి చక్కగా పనిచేసుకోండి అది ఒక సిగ్నల్ జనసేన కాదు జనసేన 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 మీరు కలిసి చక్కగా మొదలుగా అలాంటి మేము సీరియస్ అయినా మేము బీజేపీకి చెప్పేదా లేకపోతే కొత్త ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను వీకే గారు ఇది ఏ పెద్ద ఇంగ్లీష్ మీడియాలో రాలేదు హిందీ మీడియాలో రాలేదు ఇది ఏదో తిట్టిసారు ఇది అడావిడ్ అయిపోయిందని చాలా లిమిటెడ్ గా తెలుగు ప్లే ద వీడియో ఆల్సో పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ లో జరిగిన ఎనిమిది గంటలు ఎవరు వింటో అంటే రాజ్యసభలో 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 ఏ స్టేట్ ఎంపీలు మాట్లాడుతుంటే ఆ స్టేట్ వాళ్ళే సరిగ్గా ఫోకస్ ఉంటుంది సహజంగానే మీడియాకి అంటే అనలేసే జాతీయ స్థాయి నాయకులు మాట్లాడుతుంటే నేషనల్ ఛానల్స్ ఫోకస్ ఇస్తాయి కానీ ఏదో ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉప ప్రాంతీయ పార్టీలో నాయకులు మాట్లాడుతుంటే ఇంకో ఇక్కడ మాట్లాడింది ఒకసారి విందాం విందాం అది కూడా ఒకసారి విందాం ఎందుకు మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను అది కూడా ప్లే చేసేస్తాను ప్లీజ్ ప్లే దట్ వీడియో the price of the coal and oil prices have increased the supply chain uh, disruptions coal and oil prices have been 7 years high as of today the states their center is distributing 41% of the uh, gross tax revenues to the states which is not correct if at all central government includes the surcharge and surcharge also in the gross tax revenues the real the real distribution of taxes to the states is only approximately about 31 to 32% and states have lost all together 11.26 lakh crores and andhra pradesh alone has lost about 46000 40 46000 crores in the last 7 years i can say that center is robbing the states by imposing the cess and surcharge the center is robbing the states by imposing the cess and surcharge అంటే అది ఒక చిన్న శాంపిలే శాంపిల్ మొత్తం వేయాలంటే టైం ఎందుకులే అని మేము శాంపిల్ ఇచ్చాను మేము మీరు వింటారని చూశారు కదా లా లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్లో రా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక్కటే తనకు రావాల్సిన ఆదాయాన్ని తను నలభై ఆరు వేల కోట్లు కోల్పోయిందట లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నేను చెప్పేది చెప్పబోయేది మిగతా మిత్రులకి ఆలోచన పెద్ద సీరియస్ నాకు అనిపించండి అది ఏదో పెద్ద స్కాలర్ లాగా అది పర్సనల్ గా కేసీఆర్ లాగా విమర్శిస్తే మనం పొలిటికల్ అటాక్ అనుకోవాలి ఇది ఏదో నేను అనుకుంటున్నాను నేను కరెక్ట్ కాదని మీరు అంటే ఎస్ అవ్వచ్చు నాకు అంత సీరియస్ గా పుల్లారావు గారు ఇక్కడ చిన్న సబ్మిషన్ పుల్లారావు గారు చిన్న సబ్మిషన్ నేను నా ఇంట్రొడక్షన్ లోనే చెప్పా ఇది ఏదో ఫస్ట్ టైం రాజ్యసభలో మాట్లాడాడు కాబట్టి ఇదేదో పెద్ద అటాక్ అని అనుకోవట్లేదు ఎవరు విశ్వసించడం లేదు కూడా నిజంగానే కేసీఆర్ గారి లాగా బయట కూడా మాట్లాడి ఈ ఇది నిజంగానే మాట్లాడితే కంటిన్యూ చేస్తే అప్పుడు ఏమన్నా ప్రజలు ఆలోచిస్తారేమో ఏంటి అని అంతేగాని దీంతో పెద్ద ఇదే లేదు అయినా ఎందుకు చర్చ అంటే ఒక్కొక్కసారి నటన కూడా చర్చించాల్సి వస్తుంది 
నటన పైన కూడా చర్చించాల్సి వస్తుంది దాట్స్ ద పాయింట్ నటన బీజేపీ కి జూన్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి వీళ్ళందరూ అవసరం పోయింది పోయింది ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో అంత తూ నా బీజేపీ మంచి సంబంధం పెట్టుకుంటుంది చక్కగా సెంట్రల్ లో వీళ్ళతో తప్పు లేదు నేను ఎప్పుడు అంటే దాన్ని తప్పు లేదు రాజకీయ సంబంధం కానీ నేను ఎక్కువ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఫోకస్ అవుతుందా బీజేపీ మాకు ఎనిమి బీజేపీ మాకు ఎనిమి బీజేపీ అని చెప్పుకుని అదేదో లోకల్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారా లేకపోతే మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడో అన్నారు ఇది సిబ్బు నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తా నువ్వు డబ్బు ఇవ్వట్లేదు ఈ ఫ్లడ్ విక్టమ్స్ కి ఇదంతా పోయింది చెడ్డపే రోజు ఏదో చెప్తా నా దాని లైన్ లో అది పెద్ద పట్టించుకుంటారా నరేంద్ర మోడీ గారు అది పట్టించుకుంటారా బీజేపీ గవర్నమెంట్ అస్సలు పట్టించుకో నేను చెప్తా కొంచెం సీరియస్ అటాక్ ఉంటారు సీరియస్ అటాక్ అంటే మద మమతా బెనర్జీ అన్నట్టుగా కేసీఆర్ అన్నట్టుగా లేకపోతే కేజ్రీవాల్ అన్నట్టుగా నువ్వు నువ్వు నేను నేను అది ఏం కనపడట్లేదు చాలా ఒక స్కాలర్లీ లాగా ఏదో ట్యాక్సెస్ గురించి చెప్పేశారు విశేషంగా ఉన్నది నలభై ఆరు వేల కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోతే నాకు ఒక కోటి రూపాయలు వచ్చింది కదా నాలో అటువంటి ఆలోచించుకుని నాకు దా నా డబ్బు పోయింది అని నేను బాధపడాలి కానీ అది మనం ఎస్ మీరు అన్న మాట ఒప్పుకుంటా ఇది ఫస్ట్ టైం క్రిటిసిజం ఎకనామిక్ పాలసీస్ మీద ధర పెరుగుదల మీద ఫస్ట్ టైం ఇది ఏమన్నా ట్రెండ్ గా ఉంటుందా లేకపోతే ఇలా ఉంటుందా ఇది ఒక స్ట్రాటజిక్ గా చేశారా ఆలోచన చేశారా మేము బీజేపీకి వ్యతిరేకం బీజేపీకి పెట్టుకోం తొందరగా ఎలక్షన్కి వెళ్ళిపోతాం ఒక సంవత్సరంలో ఎలక్షన్కి వెళ్ళిపోతాం అని అందరూ అంటున్నారు కదా ప్రజలకు కూడా చెప్పుకోవటానికి లోకల్ మార్కెట్ కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయ్యేది లోకల్ మార్కెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరక అయితే నాకు అలా కనిపిస్తుంది అంత సీరియస్ గా నాకు కనపడుతుంది రైట్ పట్టాభి గారు మీకేమనిపించింది విజయసాయి